Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Открытый диалог». Сегодня мы разговариваем с министром информации и коммуникации Дауреном Абаевым. В последнее время много очень публикаций, касающихся деятельности вашего министерства. Это связано прежде всего с ситуацией вокруг ЦОНов, защиты персональных данных, и с законопроектом, в котором в частности вносятся некоторые изменения в закон о средствах массовой информации. Касаясь первой темы, хотел бы спросить, что, собственно говоря, происходит, потому что ну, мы знаем, что толчком стало обращение жительницы города Алматы о том, что она неожиданно узнала, что данные о ее кредитной истории взял какой-то другой банк, к которому она не имеет никакого отношения. И это породило целое обсуждение в обществе, насколько защищены наши данные в ЦОНах, насколько мы можем быть уверены в том, что они не попадают в другие руки и ими не могут воспользоваться, например, мошенники. Мы к работе ЦОНов очень большое внимание уделяем. Мы должны понимать, что ЦОНы – это фронт-офис наших государственных органов, тех наших услуг, которые мы оказываем для населения. Поэтому не потерять доверие для нас критически важно. Хочу обратить внимание на две-три вещи. У нас в Казахстане 360 фронт-офисов. Во всем мире такого количества центров обслуживания населения, ну, только в единицах стран, наверное, есть. Даже вот всегда приводят такой удачный и, на самом деле, очень хороший пример Грузии, да? И там говорят, вот как у них работают. Но у них находится 19 сонов. У нас работает 20 тысяч человек. То есть количество ошибок, наверное, будет немного больше, чем в той же Грузии. И мы признаем, что это была ошибка, мы разбираемся. Я абсолютно уверен, что этого не повторится. И еще одна очень немаловажная цифра – только за прошлый год выдано, оказано услуг, там, порядка 40 миллионов, по-моему, услуг было оказано. Миллионов? Миллионов. Мы проанализировали и выяснили, что порядка 25, по-моему, 25-23 миллионов справок выдано всего лишь по пяти справкам. Мы выяснили, какие это пять справок, самые востребованные справки. Теперь мы выяснили, кто их запрашивает. И выяснилось, что чаще всего их запрашивают государственные органы. То есть если мы сейчас проведем качественную интеграцию между информационными системами, между ведомств, то Акимат не будет, к примеру, запрашивать, или э, Министерство образования, или там, школы не будет запрашивать справку, где он работает, потому что это будет уже в базе данных. То есть, то есть госорган может... возьмет у госоргана. Эти... Госорган возьмет у госоргана. Но мы должны понимать одну вещь. В, Каз... э, в Казахстане работают около 400 информационных систем различных. Все они писались в разные годы, с большим промежутком времени. 15 лет назад кто-то был написан, кто-то 10 лет назад. И никто тогда, по большому счету, такой глобальной системы выстраивания единой интеграции всех баз данных перед собой не ставил. Поэтому сейчас мы не можем одномоментно интегрировать, потому что это разные системы, и нужно их всех адаптировать под единую так называемую шину. Это большой, большая работа, большой процесс, который мы... Знаем, ведем. То есть вы понимаете, что в одной базе данных этот э, молодой человек может быть школьником, в другой базе данных он студент. В третьей базе данных он выехал на учебу за рубеж, в какой-то базе данных он уволился, уже, уже работает. Хотя этот один же человек просто в разное время в базу Совершенно. данных. Совершенно. Он... В разные базы данных он зашел, но актуализировать и интегрировать их до сих пор не получалось. Теперь мы этой большой работой мы занимаемся. Я очень надеюсь, что какие-то результаты мы уже на следующий год получим. Тем более, что э, государственную корпорацию правительства для граждан мы все больше и больше государственных услуг передаем. То есть про, постоянно проводится межведомственная комиссия, которая определяет, какие еще можно передать государственные услуги в, по принципу единого окна в наш центр обслуживания населения. То есть мы такие. И даже больше того, мы все больше и больше передаем на безальтернативной основе. Объясняю почему. Сейчас очень много услуг можно получить и в ЦОНе, и, к примеру, в Акимате. Мы говорим, нет, господа, давайте еще количество контакта чиновника и населения будем еще сокращать. А по персональным данным, если возвращаясь, хочу одним примером вам привести. Вот приходит пожилая женщина. На Connection Point, это быстрое обслуживание справок, стоит оператор. Она приходит и говорит, мне нужна справка. Вот мое удостоверение личности. Он проверяет удостоверение личности, и через свой ЭЦП он заходит в ее кабинет. Заходит, выдал ей справку. 
слава богу, дает ей заявление, что она согласилась с этим, подписывает соглашение. Заявление. Заявление оставляется, она получила справку, она уходит. Сотрудник ЦОНа вышел, все. Он заходит в ее личный кабинет через свои ЦП. Через, но в присутствии этого человека и выходит в присутствии этого человека. Человек ушел домой, получил справку. Через какое-то время он может зайти в свой личный кабинет и видит, что два месяца назад справку о месте работы получил какой-то оператор ЦОНа. Человек возмущен, приходит и говорит, два месяца назад, вот такие случаи сейчас начали появляться, потому что люди начали обращать на это внимание, вот после этого инцидента. И к нам поступают постоянно жалобы, мы поднимаем, показываем это заявление, вы сами приходили, вы дали нам добро. Вот такие случаи происходят. Мы понимаем, что перед нами стоит еще более глобальная задача, компетенцию населения Казахстана повысить. То есть люди, чтобы научились пользоваться электронно-цифровыми подписями. Продолжая тему правильных решений, вы представили в Мажилисе законопроект, он сейчас находится на рассмотрении в первом чтении в Нижней Палате Парламента. Законопроект касается различных законов по вопросам информации и коммуникации. Ну, конечно же, мои коллеги-журналисты в первую очередь обсуждают поправки, которые вносятся в закон о СМИ. Было очень длительное обсуждение, оно было открытым, но, к сожалению, очень многие вещи, которые предлагалось изменить, убрать, дополнить, от каких-то вещей отказаться, они все равно остались в этом законопроекте. Почему так произошло? Это какая-то принципиальная позиция министерства? Или вам кажется, что в этой ситуации вы должны быть не на стороне средств массовой информации, а на чьей-то до стороне? Мы должны быть вместе со средствами массовой информации, и мы с ними вместе, но мы не должны забывать и о населении. То есть... Конечно, для журналистов всегда хорошо, всегда удобно э, взять все жареные факты. Показать ребенка, который подвергся насилию. Это же поднимает рейтинги, это же выгодно, это же хорошо. Здесь и сейчас. Но мы это должны думать не только с точки зрения журналистики, но должны с точки зрения этого э, молодого, молодой гражданки Казахстана думать. Мы же должны тоже думать, что с ней будет там, через 10 лет, когда она вырастет. Да, тот журналист показал и забыл. Время прошло, а у человека может быть поломана жизнь. То есть мы смотрим это не со стороны, не только со стороны журналистики, но мы смотрим в целом. Мы вносим порядка 250 поправок. Но я думаю, с учетом э, рекомендаций э, депутатов, это, эта цифра вырастет до 300 наверняка. Вызывает споры в районе 7-8 поправок. Да, не больше. Остальные 300 направлены на улучшение работы не только э, медиа-сообщества, но и в целом информатизации. В целом, только благодаря этому законопроекту мы, наверное, сможем сдвинуть цифровой Казахстан. Об этой стороне так-то никто не думает. То есть все IT-сообщество, IT-компании ждут этих поправок. Почему? Потому что мы дадим, к примеру, сервисная модель э, информатизации, мы дадим ей возможность создавать продукты, которые государство будет пользоваться. Сейчас, я уже говорил, сегодня мы жились, получилось так, что государство является большой IT-компанией. То есть оно создает сервис, оно само обслуживает его, оно само его развивает. Это не очень правильно. Это должен делать рынок, а государство должно из этого рынка выбрать самое лучшее. Но мы, к сожалению, поставили такие условия для рынка, которые не привлекательны, мягко говоря. Ну, контракт всего на год. То есть он затрачивает средства, Нет. надо сделать контракт трехгодичным, к примеру, как минимум. Тогда IT-рынок пойдет. Это бесспорно, Дарья Скрипович. Конечно, в целом поправки они носят позитивный характер, но когда в бочке меда появляется ложка дегтя, она может испортить все, все хорошее. Скажите мне есть. про эту ложку дегтя, я постараюсь на, на этот вопрос ответить. Может быть, мы по поправкам в закон отдельно с вами поговорим, Дарья Хорошо. Я благодарю вас за ответы на вопросы. Надеюсь, что мы еще вернемся ко многим из них в наших следующих программах. Да. Уважаемые телезрители, я благодарю вас за внимание. До встречи через неделю. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. До встречи.